Hello， 大家好，不要叫我小胖子，你们的爸爸妈妈来了哟。Hi， 皆さんこんにちは，让你们久等了。今天视频是中国美食第二单，耶、yeah! ！因为上一集特别受欢迎，我也想赶快录一期，终于可以播出了。同时也谢谢大家分享过了你们喜欢的、推荐的中国菜。那一季是夏天录的，那么已经是冬天了，所以今天我介绍的菜，暖胃菜稍微多一点，会不会有出现你们喜欢的菜？请大家都看到位，那么就开始啦。第一道菜，上一期有最多推荐的菜，羊肉串，属于新疆菜的一个小吃，大家都喜欢吧？实话说，有人不喜欢吃羊肉，因为它本身有独特的味道。但是羊肉串就不一样了，秘诀是蘸料，辣椒粉、孜然等等配合，味道很复杂的调味料，它让羊肉的臭味变成美味。すごいね、草原の匂いじゃない。ただのガスかと思ったんですが、ちゃんとね、草原の草の香りがします、ね。これは面白い。油でこっちがまあ赤身の部分なんですけど、あの油身嫌いな方でもね、ヤンロの油って多分食べれると思うんですけど、しつこくなくて甘みがあるので、むしろ私ヤンロウチワはこの油を食べたくていつもね楽しんでるんですよ。ヤンロウの油をお宝と私は呼んでいます。たまらん。もう夜来てたら各別にビールですね。チンジャン料理の。新ちゃんフィーピーっていう黒ビールがあるんですよね。これがあの結構さっぱりしてて美味しいので、ヤンロちゃんと新ちゃんフィーピーと一緒に楽しむようにしています。とても美味しいです。まあ羊肉苦手な人って日本人で特に多いと思うんですけど、もうヤンロちゃんきっかけに克服する人もすごく多くって、もうヤンロちゃんだけはぜひね試してもらいたいっていうのは私の一つかなと思いますね。接下来第二道菜吃火锅，这道菜已经在日本也拥有了实名权，已经挺有名了。火锅唯一的缺点是多人才方便吃这个问题，但是现在在中国有能够克服这个问题，是一人火锅。而且今天我选了旋转 style 的一人火锅，去看看吧。最后一道菜，介绍一下中国传统甜品吧。
。入乡的那天正好一月三号，是日本的过年，那还是日本人想吃年糕。我尝尝中国传统甜饼叫汤圆，算是一种芝麻年糕。汤圆本来是元宵节吃的，不过现在基本上哪个超市都有冷冻的汤圆，喜欢吃的话随时都能吃到。ただ茹でてお湯の中に使ってるのも多いんですけど、このお店はちょっと全材みたいなですね。お餅もあってみせます。ごまんが入っていて、これがとろっととろけてくるのもすごく美味しいんです。つきたての餅ぐらいね、とろっとしてる食感なのも魅力かなと思います。香りがあるこのね、白子になってるんですけど、皮とか粒々が入ってない、